ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യം ഓൺലൈൻ കെ പി എസ് സി ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് ഇൻ്റെ ഡെയിലി കണ്ട ഫീസിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഡെയിലി കണ്ട ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ഫേഴ്സ് നോക്കാം രണ്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പുരുഷന്മാരുടെ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ താരം ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ കോൾമാൻ അമേരിക്ക ഇന്റർനാഷണൽ എഗ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സുരേഷ് ചിറ്റൂരി ദ ഗെയിം ഓഫ് വോട്ട്സ് വിഷ്വൽ മീഡിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എലക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എറ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ഫർഹത് ബഷീർ ഖാൻ ദ ഗെയിം ഓഫ് വോട്ട് വിഷ്വൽ മീഡിയ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് എലക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എറ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ് ഫർഹത് ബാസിർ ഖാൻ ഗുരു നാനാക്കിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതാമത് ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ രാജ്യം നേപ്പാൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം നൂറ് രൂപ നേപ്പാളി നാണയങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സാഫ് അണ്ടർ പതിനെട്ട് ഫുട്ബോൾ ജേതാക്കൾ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഏഴാമത് വേൾഡ് ഹിന്ദു എക്കണോമിക് ഫോറം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് വേദിയായത് മുംബൈ വേൾഡ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ വേദി പട്ടായ തായ്ലൻഡ് വേൾഡ് വൈറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ വേദി പട്ടായ തായ്ലൻഡ് പ്രഥമ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ട്രീ സർവീസ് എക്സസൈസ് ആയ ടൈഗർ ട്രിംഫിൻ്റെ വേദി വിശാഖപട്ടണം കാക്കിനട സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഹാക്കിംഗ് കോൺഫറൻസ് കോക്കോൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ വേദി കൊച്ചി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ അന്തരിച്ച് മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മലയാളി കെ പി എസ് മേനോൻ ജൂനിയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വയലാർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് വി ജെ ജെയിംസ് നോവൽ നിരീശ്വരൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എം പി ബിർള മെമ്മോറിയൽ അവാർഡിന് അർഹനായ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ താണു പത്മനാഭൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പുതിയ വൈസ് ചീഫ് എച്ച് എസ് അറോറ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സാറ ടെയ്ലർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് അഭയാർത്ഥികളും കുടിയേറ്റവും പ്രമേയമാക്കിയ ശില്പം ഏഞ്ചലസ് അനവേർനെസ് വത്തിക്കാൻ ശില്പി ടിമോത്തി പി സ്കാംലാക്സ് എയർപോർട്ട് കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എയർപോർട്ട് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി അവാർഡ് നേടിയ കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളം കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിലെ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മില്യൺ പാസഞ്ചർ വിഭാഗത്തിൽ കുട്ടികൾ വനിതകൾ എന്നിവരിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി യൂണിസെഫുമായി ചേർന്ന് ടിക്കി മൗസി എന്ന മസ്കോട്ട് അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ ബഹിരാകാശത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നതിനായി ഐ എസ് ആർ ഒ ആരംഭിക്കുന്ന ഇയർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊജക്റ്റ് നേത്ര രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ വൻകര ഗ്രേറ്റർ അഡ്രിയ ഇന്ത്യ ഇക്കണോമിക് സമിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ വേദി ന്യൂഡൽഹി സൗദി അറേബ്യയിലെ അരാംകോ എണ്ണ കമ്പനിയുടെ സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യമനിലെ ഏത് വിമത സംഘടനയാണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഹൂതികൾ ഹിന്ദി രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുഭാഷയാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഹിന്ദി ദിനാചരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവെ മുന്നോട്ടു വെച്ചു എന്നാണ് ഹിന്ദി ദിനം സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് 
പത്തൊൻപത് എൺപത്തൊന്നിൽ പാസാക്കിയ ഒരു നിയമപ്രകാരം ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ ആദായ നികുതി സംസ്ഥാന ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് ഒടുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നികുതി തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒടുക്കാൻ ഈയിടെ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഏതാണ് ആ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ കായിക സർവകലാശാലയാണ് ഹരിയാന സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോനിപത്തിലെ റായ് ആണ് ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തമിഴ്നാട് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗാന്ധിനഗറിലെ സ്വർണിം ഗുജറാത്ത് സ്പോർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവയാണ് ഇതിനു മുൻപുള്ള കായിക സർവകലാശാലകൾ ഹരിയാനയാണ് കായിക സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ കപിൽ ദേവ് ഹരിയാനയിലെ കായിക സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ കപിൽ ദേവ് ആണ് പത്തൊൻപത് എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ചൈനയിൽ നടന്ന ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയർ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അനുസ്വര ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരിൽ ഒരാൾ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ചു പേര് ചാർലി കോൾ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏത് രാജ്യത്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ അർദ്ധകായ പ്രതിമ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് പത്തൊമ്പത് അറുപത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചും ദൂരദർശനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ദൂരദർശൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ദിനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് പത്ത് പത്ത് ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ പങ്കാളികളായ ചൈന ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണ കൊറിയ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വ്യാപാര കരാർ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നു ഈ കരാറിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരുന്നു കരാറിൻ്റെ പേര് റീജിയണൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആർ സി ഇ പി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന യുദ്ധം സ്വാഭാവികമായും ആണവ യുദ്ധത്തിലാകും അവസാനിക്കുകയെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ അൽജുസീറ ടി വിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ടി വിയാണ് അൽജസീറ ഖത്തർ യാത്രക്കാരെയും അവർക്കൊപ്പമുള്ളവരെയും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ഈ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് യു എസ് എ മുപ്പത്തൊൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പിന്നീട് ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പഞ്ചവടിപ്പാലം എന്ന സിനിമയിൽ തകർന്നു വീണ പാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പാലരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ ചെലവ് എന്നിങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി പോലും പരാമർശിച്ച പഞ്ചവടിപ്പാലം എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് കെ ജി ജോർജ് സംഗീത സംവിധായകൻ ജി ദേവരാജൻ ഓർമ്മയായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജി ദേവരാജൻ ശക്തിഗാഥ പുരസ്കാരം നേടിയ മുൻകാല പിന്നണി ഗായിക ബി വസന്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ജി ദേവരാജന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജി ദേവരാജൻ ശക്തിഗാഥ പുരസ്കാരം നേടിയ മുൻകാല പിന്നണി ഗായികയാണ് ബി വസന്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഖനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഖനി സിനിമയ്ക്ക് ഓസ്കാർ എന്ന പോലെ അമേരിക്കൻ ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ പ്രമുഖ ബഹുമതിയായ എഴുപത്തി ഒന്നാമത് എമി പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്ന് നേടിയത് യു എസ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ നാസയാണ് എന്താണ് ഈ പുരസ്കാരത്തിന് ആധാരമായത് ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചതിന് സ്കോർപ്പിൻ ശ്രേണിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ മുങ്ങിക്കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് ഗന്ധേരി നാവികസേനയുടെ ഭാവം ഭാഗമാവുകയാണ് ഗന്ധേരി എന്ന പേരിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ് മറാത്ത സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ കടൽ തിരക്കോട്ടുകളിൽ ഒന്നായ ഗന്ധേരിയിൽ നിന്ന് ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം